こんにちは、日向陽一です。それでは今回も、えー、聖書に学ぶ幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。えー、今回のテーマは、えー、長すぎ、短すぎ、えー、夫婦関係修復の手紙の書き方ということで、えー、です。で、えーまあ、私の夫婦関係の修復カウンセリングプログラムというのが大体、まあえーとまあ、個人の場合、まあ、お一人受けられれば8回コースでやらせていただいてるんですけどその中で、まあ、最後にあの、まあ、関係修復の手紙やり直しの手紙を書いていただいてるんですね。でその中であの、まあ、今回もある男性クライアントさんからあの質問があったので、まあ、それに答える形で取っていきたいと思うんですけど、この手紙長すぎますかという質問があったんですよね。で、えーまあ、私の,あのスタンダードなお答えは、えー、それ本質的な質問じゃないので、えーまあ、それをあんまり気にしないでくださいというふうにお伝えしてるんですけど、心がこもっている手紙であれば、あのどんなに長くても長すぎることはない。ですけれど、まあ、相手に相手を変えようとするというか、まあ、その相手に取り入ろうとするような手紙であれば、まあ、どんなに短くても長すぎる、まあ、長く感じるんですっていうことを、えー、お伝えしています。ですからあの長,く長い手が長いからもっと短くした方がいいとか短いからもっと長くした方がいいとかっていうことにはならないわけですね。でまあ誤解を恐れずに言えば、まあ、上手に書けてるかどうかすらもあ,のあんまり重要じゃないというか、まあ、言葉よりも、まあ、その行間からにじみ出るというか、まあ、その手紙全体から感じ取られる、まあ、心のあり方というのが大事だということなんですね。ですので、えっとまあ、3つのポイントでいつものようにお話したいと思うんですけど、まあ、1つ目は、まあ、手紙には心が出るということですね。が1番目手紙には何よりもあなたの今の心の状態が出るということです。そして2番目はそういう意味で大切なのは、まあ、悔い改めの心、悔い改める心が本当に出ているかどうかが大事ですということですね。そして三番目は、まあ、悔い改めは聖書の言葉によるということですね。順番にお話をしていきたいと思います。まあ、今申し上げた通り。あの最初のあの部分も少しお話ししましたけど、あの心の状態が手紙に出ます。だから大事なのはどういう状態、心の状態にあるのかということなんですね。で、えー、そういう意味ではまあ、2番目のポイントに移っていきますけれど、えっ、ー、と悔い改めというものが大事だということですね。第2コリントの7章というところこれはよくあのカウンセリングの中でもお読みしますし、まあ、この動画の中でもよく触れる箇所ですけれど、まあ、改めて確認していきたいと思います。第2コリントの7章ですね7章の10節を読みたいと思います。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲しみは死をもたらしますもう一回読みますね神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲しみは死をもたらしますと書かれているんですで私たちの普段の生活で、まあ、悔い改めという言葉はほとんど使わないと思うんですけれど、まあ、聖書の中では非常に重要な「まあ、救いに至る」と書かれてますけれどあの聖書が根本的に言ってることは夫婦関係の修復じゃないんですね。あの魂の救いなんですでそのためには
心が変えられる必要がある、まあ、入れ替える必要があるということなんですよね。でそれは、まあ、夫婦関係に当てはめても、まあ、同じように言うことができるわけです。心が変えられなければ、まあ、関係の修復はないというふうに言っていいんですね。だからカウンセリングのプログラムの中で、まあ、後半部分というか最後の部分で手紙を書くわけですけれどず,ずっとその毎回毎回何をあの目指しているかというとお試しカウンセリングからもうスタートしてずっと悔い改めていこうっていうことなんですよね心を入れ替えていこう自分中心の心からあの愛する心へ変えられていこうっていうことを一緒に取り組んでいるわけですそしてその心でその心を手紙で伝えようということなんですねだからノウハウとかなんかやり方とか手紙が長かった方がいいとか短かった方がいいとかそういうことじゃないんですよねであの聖書辞典によれば、まあ、悔い改めというのはどういうことなのかっていうふうにあのこれですね、えーと「命の言葉者」から出ている「新聖書辞典」というやつですね、えー、これとても重宝していますで、えーまあ、悔い改めとは何なのかっていうことで、えーまあ、メタノイアギリシャ語の「メタノイア」という言葉なんですけど、まあ、心の転換を意味すると。でもう少し詳しく書いてあるのは、えー、と悔い改めとは何か。悔い改めは単なる思念の領域の問題ではなく、全人格に関わる根本的な転換である。まあ、これ書き言葉なんで難しいと思いますけれど、あの頭の中のことだけじゃないということなんですね。全人格に関わる、その,その人全体。その人の人生、その人のあり方、すべてに関わる根本的な転換であるということなんです。これが悔い改めということですね。そして、えー、と3番目の、えー、悔い改めは聖書からということなんですけれど、えー、これはどういうことかというとあの、先ほど読んだ聖書歌詞にもあるんですけど、神の御心に沿った悲しみ。とといいううのがあるということなんですねでこの悲しみが悔い改めを生じさせるということなのであの神の御心というのは神様が願っておられることという意味なんですけどあのつまり聖書なんですよねあの聖書に神様が願っておられることは全部書いてあるのでその聖書にあの沿った悲しみなんですね。でそれは人間の罪をはっきりと指摘しますし本来人間がするべき、まあ、神を愛することと隣人を自分自身のように愛することそれを神様が願っておられるで私たちの人生はそのためにあるんだっていうことを知るというのはこの聖書の言葉を通してなんですよねで聖書の言葉には力があり生きているというふうに書いてあるんですよね聖書の言葉は生きていて力があるまあ、ヘブルの4章のところに書いてありますけどですのであのこのまた聖書辞典にあの戻りますけどここにこういうふうに書いてありますね。えー、悔い改めにおける神的要素、まあ、神様の要素ですねと人的要素人間の要素は聖書的にかつ正しい調和をもって受け止めなければならない。悔い改めは人間の行為であるから神の助けを受けずに罪人自身の力によって成し遂げられると考えることは神をないがしろにすることになりなんとか自分の力で頑張ろう自分の力だけでやろうってすることは神様をないがしろにする助けてくださる神様を頼らないことになるということですねそしてまた逆に神の働き力によってのみ人間は悔い改めることができるという面を不健全に強調することは砕かれた魂求める魂を時として失望や混乱に陥れたり受け身にすることになりどういうことかっていうとあの神様が私を変えてくださるんで私はもう何も任せお任せして、まあ、寝っ転がってるだけですみたいなことはあのそれも不健全なんだっていうことなんですよね。それを強調することはというふうに言っています。で、両極端ともに非聖書的である。だから人間の力だけなんだっていうのも聖書はそうは言ってない。そして神様がやってくれるからお任せして
あの自分は努力必要ないんだっていうのも聖書的じゃないっていうんですよね。聖書は両方を語っているということです。ですからこのように書いてありますね。悔い改めは人間の行為であるがそれを可能にする神の愛の神の働きと精霊の人材への強い促しが必ずあるのであるつまり悔い改めというのは人間がやることなんだけれど神様の助けがなければ愛の神の働きそれを可能にするのは神様なんだということですねそして精霊のまあ精霊なる神様私たちの心に語ってくださる神様。これは聖書を書かれた神様ですけれど、の、人材、罪を認めることの強い促しが必ずある。それは外側から来るっていうことなんですよね。ですから聖書の助けが必要なんだということ。まあ、これは別のクライアントさんですけど、えっ、ー、と、昨日の夜、あ、おとといの夜ですね、あの、お試しカウンセリングをされた、えっ、ー、と、男性のクライアントさんですけど、あの心理カウンセリングっていうかねなんとかメンタルクリニックの,あの心理カウンセリングにもしばらく通ってますとでもなんかモヤモヤして何が問題なのか、まあ、どうすればいいのかわからないっておっしゃってましたけどそれは聖書なしの、まあ、人間の努力による、まあ、悔い改めというか心を入れ替えようとしているっていうことなんですよねですから聖書によらなければ本当の意味で人間は悔い改めることができないということなんですですから、まあ、あなたに、まあ、これはこの、えっと、手紙のことを質問してくださったあの男性クライアントさんのために、まあ、まずは取ってますけれどお話してますけれど今まで学んできた聖書の言葉をよく思い巡らせていただきたいんですそして今まで読んできたもの本当に心を変えてくださるのは神様の力そして変わりたいとあなたはもう願ってますからその神様の力により頼んでまあ、祈りつつ本当に神様に頼りつつ聖書を読んでいただきたいと思うんですね。まあ、あなたはまだクリスチャンではないのであの十分わからない部分もあると思います。でも神様はあの助けをくださる方なのでその助けを求めつつこの聖書の言葉による悔い改めというのをあの求めていただきたいと思うんですね。でそれ以外の、まあ、この動画をご覧くださっている皆さんにはぜひ聖書を知っていただきたいと思うんです。あの先ほど少し触れたそのお試しカウンセリングの男性クライアントさん、まあ、心理学、まあ、メンタルクリニックのカウンセリングには答えはないんです、まあ、彼らも本当に助けようと思ってあの誠実にやられていると思いますでも解決がないんですよねですのであの聖書の中に答えがありますのでそれを求めていただきたいというふうに心から願っていますはい、ということで、えー、手紙には心が出るということそして、えーまあ、大切なのは悔い改めなんだ心を入れ替えることなんだということそして、えー、悔い改めというのは聖書から来るんだということをお話ししました、はいえー、最後までご覧いただきありがとうございます、えー、最後に2つのお願いと、えー、1つのご案内をさせていただきますいつもご覧くださっている方はここは飛ばしてくださって結構です。まあ、この動画をご覧になって、まあ、役に立ったなと思われた方はいいねボタンを押してください。そうすると同じように困っておられる方々の目にこの動画が触れるようになってもっと多くの方に見ていただくことができるようになります。ご協力をお願いします。そして二つ目がまあ、今回のように、まあ、聖書から夫婦関係の修復とかあの、まあ、離婚の回避に関する知恵をもっと知りたいなと思われた方はチャンネル登録をしていただきたいと思います、えー、登録チャンネル登録のボタンをクリックするとその横にベルのボタンが出てきますベルの形をしたボタンですねでそれもクリックしていただくとあの毎回新しい動画が、えー、公開されるたびにお知らせが届くようになりますので、えーまあ、その本当に知りたいという方だけで結構ですのでチャンネル登録してみてくださいそして最後にですねあのこの番組の概要欄に私のウェブサイトや無料の動画講座のご案内も載せてありますご興味のある方はご覧ください
。はい、えー、それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。